அன்பர்களுக்கு வணக்கம் நாளும் தமிழ்படி பதினெட்டாம் பருவம் ஒன்றாம் பகுதி இது வியத்தகு உலகம் இந்த உலகம் மிக மிக வியப்புகளை தனக்குள்ளே அடக்கி வைத்திருக்கக்கூடியது ஆறு காடு மலைகள் நிலங்கள் இப்படி இங்கே பார்த்து வியப்பதற்கு என பலவும் உள்ளன ஆயினும் நாம் பிற மொழிகளை கலந்து பேசுவதை வியப்பு என கூறுதல் ஆகாதென்றோ ஆகவே நல்ல தெளி தமிழில் பேசுவதற்கான பயிற்சிகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இன்று பிறமொழி சொற்களின் பட்டியலில் ஐந்து சொற்களை காணவிருக்கிறோம் முதலாவது சொல் ஆலோசனை என்கிற சமர்க்கிருத சொல் இதனை ஊடகங்களிலும் செய்தி ஏடுகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் இந்த சொற்களை அடிக்கடி அடிக்கடி நமது காதில் ஒழித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இந்த சமர்க்கிருத சொல்லை நீக்கி அதற்கு கலந்தாய்வு என்று நல்ல தமிழில் சொல்ல வேண்டும் ஒருவேளை நாங்கள் பெரிதாக ஆய்வு செய்யவில்லை என்கிற போல அந்த கூட்டம் இருப்பினும் அதை கலந்துரையாடல் என்றாவது சொல்லலாம் என்ன சொல்றது சரி ஆக கலந்தாய்வு தான் வந்து சரியானது அந்த இவர் சொல்றது சரியா அவர் சொல்றது சரியாங்கிறத நம்ம பார்த்து பேசி முடிவு பண்ணி எடுக்கிறோம் இல்லையா அது ஆய்வு தான் கலந்தாய்வு இரண்டாவது சொல் உணர்ச்சி பூர்வமாக இதில் அந்த முதல் சொல் உணர்ச்சி என்பது முன்னாடி வர்றது அது நல்ல தமிழ் சொல் உணர்ச்சி என்பது இந்த பூர்வமாகங்கிறது தான் சமர்க்கிறோம் அந்த நல்ல தமிழ் சொல்லோட கொண்டு வந்து இதை ஒட்டி நமக்கு அந்த வேற்றுமை தெரியாதபடி வந்து பழக வைக்கிறாங்க நம்ம அப்போது அதை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா உணர்ச்சி வடிவில் தன்மையில் அல்லது உணர்ச்சி தன்மையில் அப்படின்னு அது நல்ல தமிழ் சொற்களாக நாம் சொல்ல பழகிக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது மூன்றாவது நாம் பார்க்கக்கூடியது உங்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய சொல்லாகவே இருக்கும் நகம் ஆஹா இது நாம் சிறு பருவத்திலிருந்து பாடங்களிலிருந்தும் வீட்டிலிருந்தும் எல்லோரும் சொல்ல கேட்டது இங்கேயும் சரி பக்கத்து வீட்டிலும் சரி அடுத்த ஊரிலும் சரி யாரை போய் இது தொடர்பாக நாம் பேசினாலும் அவோ அந்த நகத்திலேயா என்று வந்து உடனேயே நகம் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் இந்த நகம் என்பது ஒரு சமர்க்கிருத சொல் என்பதை இப்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு நல்ல தமிழில் என்ன பெயர் தெரியுங்களா உகிர் ஊ கி இர் உகிர் உகிர் என்று சொல்ல வேண்டும் அது அடிக்கடி வளர்ந்து வளர்ந்து உதிர்ந்து விடக்கூடியதுங்கிறது அதே போல் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அது என்ன வளருதுன்னா அது நம்ம குழந்தை வளர்றது போல் ஆடு மாடு வளர்றது போல் அது வளர்றது இல்லை அது வந்து அந்த இறந்த இழைமங்கள் இருக்குல்ல நம்ம அந்த ஆங்கிலத்தில் செல்லுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுக்கு தமிழில் வந்து அந்த டிஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து திசுக்கள்னு அப்படியே வந்து அந்த ஆங்கில நடையிலிருந்தே தமிழில் எழுதுவாங்க ஆனால் அதை வந்து இழைமம் என்று சொல்ல வேண்டும் இந்த இறந்து போன இழைமங்களினுடைய தொகுப்பு தான் அந்த நீண்டு வளரக்கூடியது அது அதனால் அதுக்கு வந்து உகிர் என்று அதுக்கு பெயர் இதை எவ்வளவு வந்து நாம் தவறாக எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான இடங்களில் அந்த சொல்ல நம்ம பயன்படுத்தி இருப்போம் ஆனால் இது சொன்னால் தானே தெரியும் இப்படி இது ஒரு தமிழ் சொல்லல்ல அப்படிங்கிறது சரி நல்லது அதற்கு அடுத்தது இந்த சொல் வந்து அப்பா கண்ட கண்ட இடங்களெல்லாம் இந்த சொல்லை நம்ம வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் கேட்டிருக்கிறோம் ஆச்சரியம் அப்படிங்கிறது இது ஒரு சமர்க்கிறத சொல் அப்போது அதுக்கு தமிழில் என்னென்னா வியப்பு வியக்கத்தக்க வகையில் வியப்பான வகையில் வியப்புடன் அப்படி இப்படி பல வகையில் நாம் நம்ம தமிழ் சொற்களை பழுக்க முடியும் அதனால் ஆச்சரியம் என்கிற அந்த சமர்க்கிருத சொல்லை நீக்கி வியப்பு என்கிற சொல்லை கொண்டு நாம் பழுக்க பழக வேண்டும் இந்த கடைசி சொல் என்னன்னா லஞ்சம் அப்பா இந்த சொல்ல வச்சு எவ்வளவு பெரிய முழக்கங்கள் எவ்வளவு ஆட்சி பிடிப்புகள் ஆட்சி கவிழ்ப்புகள் இதெல்லாம் நடந்திருக்குல்ல 
ஆனால் அது ஒரு தமிழ் சொல்லே இல்லை ஒரு சமர்கிருத சொல்ல இப்போ தமிழில் அதுக்கு என்னென்னா கையூட்டு அதாவது இந்த கையிலிருந்து அந்த கைக்கு ஊட்டுகிறார்கள் அல்லவா பணத்தையோ பொருளையோ அதனால் அது வந்து கையூட்டு என்று தமிழில் பெயர் கற்போம் கற்பிப்போம் நல்ல தமிழில் பேசுவோம் தமிழராக வாழ்வோம்